నమస్తే వెల్కమ్ టు వీవీ న్యూస్ ప్రైమ్ టైమ్ బుల్టెన్ విత్ రజుల ఇవాళ ప్రధాన వార్తలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం కోవిడ్ లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఎవరికి వారే తమ సేవా గుణాన్ని చాటుకుంటున్నారు హిందూపూర్ పట్టణ పరిధిలోని వినాయక నగర్లో శ్రీ వెంకటాద్రి గ్రీన్స్ అండ్ వెంచర్స్ వారు పది మంచాలు ఐదు వేల రూపాయలను ఎమ్మెల్సీ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ కు అందజేశారు వీటిని మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంకటేశ్ రావుకు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో శంకర్ మునీంద్ర అమర్నాథ్ రెడ్డి మంజునాథ్ రెడ్డి శివప్ప వైసీపీ పట్టణ మహిళా అధ్యక్షులు నాగమణి పాల్గొన్నారు హిందూపురంలో కరోనా రోగులకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయడంలో అధికారులు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సమన్వయంతో పనిచేయాలని అఖిల పక్ష నాయకులు పేర్కొన్నారు ఇటీవల హిందూపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ అందక ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి ఘటన పునరావృతం కాకుండా చూడాలని తెలియజేశారు ఈ మేరకు అఖిల పక్షం ఆధ్వర్యంలో బీఎస్పీ శ్రీరాములు అధ్యక్షతన తుమ్ముకుంట పారిశ్రామిక వాడలో ఆక్సిజన్ తయారీ కేంద్రాలను సందర్శించారు ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి సరఫరా వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా చంద్రలపాడు మండలం చింతలపాడు గ్రామంలో కరోనా టీకా ప్రారంభమైంది అయితే మండలంలో అధికంగా కరోనా కేసులు ఉన్నాయని కొందరు ఫేక్ వార్తలు సృష్టిస్తున్నారు అలాంటి తప్పుడు వార్తలు ప్రజలెవరూ నమ్మొద్దని చింతలపాడు పిహెసి సూపర్వైజర్ విమల తెలియజేశారు
నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో కోవిడ్ కేంద్రాన్ని గూడూరు సబ్ కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణ పరిశీలించారు డివిజన్ పరిధిలో హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నటువంటి వారిని సందర్శించారు అలాగే పట్టణంలో టూ కోర్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి ఇరవై ఐదు పడకల వసతి సదుపాయాలు కల్పించామని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం నాగమల్లేశ్వరరావు తహసీల్దార్ నిరంజన్ నోడల్ అధికారి వెంకటేశ్వరరావు ఎంపీటీ విజయలక్ష్మి మున్సిపల్ కమిషనర్ నాగేశ్వర తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు జల్లేశ్వర సంఘం జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బృంగి శశివర్ణం అకాల మరణం బాధాకరమని రంగారెడ్డి జిల్లా టీయూడబ్ల్యూసీ జాయింట్ సెక్రటరీ హరికృష్ణారెడ్డి అన్నారు వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుతూ వారి కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టు యాదగిరి శ్రీనివాస్ రవీందర్ సురేష్ పాల్గొన్నారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసినటువంటి పరిపాలనను చూసి అధికార పార్టీ నాయకులు ఓర్వలేకపోతున్నారని రాష్ట్ర వైకాప సేవాదర సంయుక్త కార్యదర్శి చల్లా ప్రభాకర్ ఎద్దేవా చేశారు టీడీపీ కార్యకర్తలు నాయకులు వైకాప ప్రభుత్వంపై చేస్తున్నటువంటి లేనిపోని ఆరోపణలపై ఆయన ఘాటుగా విమర్శించారు
రంజాన్ ను పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏట కృష్ణా జిల్లా గూడూర్ మండలం పటాన్పేటకు చెందినటువంటి ఓ వ్యక్తి ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ తోఫాన్ని అందించేవారు ఈ ఏడాది కూడా సీఏ కొండయ్య ఎస్ఏ దుర్గాప్రసాద్ చేత రంజాన్ తోఫాన్ ముస్లింలకు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం సోదరులు వరప్రసాద్ మల్లేశ్వరరావు దస్తగిరి ఇలియాస్ పాల్గొన్నారు విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో నెల్లూరు జిల్లా పెళ్లకూరు మండలం అనకబోలులో మాదిగ మహాసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు మహేష్ శానిటైజర్ ను స్ప్రే చేయించారు కరోనా పట్ల ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి ఈ మేరకు రాజూరు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ను ఎమ్మెల్యే రాపాక వరప్రసాద్ రావు తో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు అనంతరం రోగులకు అందుతున్నటువంటి వైద్య సదుపాయాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు అలాగే ప్రభుత్వం విధించినటువంటి కర్ఫ్యూను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని సూచించారు ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఏరియా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ ప్రభాకర్ రావు సర్పంచ్ రేపు జ్యోతి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పి ఘనవరం మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో కరోనా వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ ను ఎమ్మెల్యే కొండేటి చిట్టుబాబు ప్రారంభించారు వారి వెంట రెవెన్యూ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు బస్తీలోని మక్కా మసీద్లో రంజాన్ పండుగ పురస్కరించుకుని చివరి శుక్రవారం కావడంతో ముస్లింలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ భారీ పోలీసు బందోబస్తు నడుమ ప్రార్థనలు చేశారు
అధికార బలంతో చెరువు భూములపై అక్రమంగా నిర్మించినటువంటి మంత్రి మల్లారెడ్డి ఆసుపత్రిని వెంటనే కరోనా ఆసుపత్రిగా మార్చాలని ఎన్ఎస్ఈఆర్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట తల్మూర్ డిమాండ్ చేశారు సంబంధిత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్తున్నాము పిచ్చి పిచ్చి మాటలు పిచ్చి పిచ్చి చేష్టలు చేసి మీరు యొక్క కరోనా వైద్యాన్ని దారు మళ్ళించి రాజకీయాలు చేయకండి ఇప్పటికన్నా కరోనా ట్రీట్మెంట్ పైన దృష్టి సాధించి తెలంగాణలో ఉన్న పేద ప్రజల బడుగు బలహీన వర్గాలు ఇబ్బంది పడుతున్న యొక్క కరోనా విపత్కర సమయాన్ని మీరు ఆదుకోవాలంటే తక్షణమే కరోనాని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పాలి మేము ఎన్ఎస్ఏ తరఫున నేను ఎన్ఎస్ఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షుని యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నాను ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బీఫై న్యూస్